here we go अरे अरे वॉइस कट हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा ही कुछ सेकेंड वीडियो के स्टार्टिंग में था यू रेस्पॉन्डेड वेल सो आई थॉट लेट्स रिपीट इट एनी वेज आवाज कट नहीं हो रहा है So basically, in this video, we are moving to important frequently asked questions part six. One, two, three, four, five. Miss कर दिया कहाँ मिलेगा? On the same YouTube channel in Dharmesh Mehta G part. Don't worry, वो videos वहीं पे हैं. उसमें बहुत सारे important चीज़ हैं because it is frequently asked questions. कुछ भी miss हुआ है, देख लो वहाँ से. Don't let it go. बड़ी बड़ी चीज़ हैं. पूरे के पूरे chapters, पूरे के पूरे paragraphs, सब लोग पढ़ने बोलेंगे. बहुत सारे लोग पढ़ेंगे. हम स्मार्ट है हम डिफिकल्ट चीज इजी वे में पढ़ने में जानते हैं दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट पॉसिबल फॉर योर इंफॉर्मेशन डोंट वरी पूरा रिकैप नहीं मानूंगा एक वेब सीरीज है ड्रग ऑफ द डे का एक बूस्ट योर बेसिक्स है ड्रग ऑफ द डे बूस्ट योर बेसिक्स हां मैं बीओ भी लिखता हूं शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है टिप्स एंड ट्रिक्स है ये सारे के सारे वेब सीरीज भूलना मत एंड दिस इज ऑलवेज अ एवरग्रीन थिंग फॉर योर इंफॉर्मेशन ये सब में से ये चार वेब सीरीज मिला के मैं तुझे गारंटी देता हूं You will be able to solve 15 to 20 questions if you go through this web series. I'm not saying the questions are as it is only, but the questions are concepts correlated, and thereby it will be easy for you to solve it out. Most important thing, premium revision batch for GPA 22 is already live. If you are interested to join Pharmai Life, just as 999 rupees, everything live from notes, live lectures, test series, so much available. कुछ करना नहीं है बस पढ़ना है सो दैट यू मेक इट पॉसिबल एनीवेज फॉर योर इंफॉर्मेशन फार्मा इलाइट ऐप प्ले स्टोर पे लाइव है जस्ट टाइप फार्मा इलाइट जी पैट एकेडमी ऑन प्ले स्टोर एंड गेट दैट बहुत सारी फ्री चीजें बस सर प्रमोशन हुआ बस लेट्स गेट गोइंग स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टेस्ट लास्ट एंड डायग्नोस्टिक एजेंट्स की बात की थी एंड्रोफोनियम क्लोराइड किसके लिए था किसके लिए था मायासिन या ग्रेविस और बहुत सारे ऐसे थे राइट इन्यूलिन गोस फॉर जीएफआर अलग-अलग इंडिकेटर्स थे मार्कर्स थे आज वी आर गोइंग टू बी स्पेसिफिक दैट फॉर व्हिच डिजीज व्हिच टेस्ट इज बीइंग यूज्ड जैसे जब हम एलिसा टेस्ट की बात कर रहे थे व्हिच वाज इन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस टाइप 3 द फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस टाइप 3 में हमने एलिसा टेस्ट के बारे में बात किया था ऑफ लेटली मैंने वहां पे बोला था दैट एलिसा टेस्ट कोई स्पेसिफिक डिजीज के लिए होता है जो आपने सेम फाइल में पढ़ा होगा इन द चैप्टर ऑफ इम्यूनोलॉजी I hope so. वहाँ पे एंजाइम्स की बात कर रहे थे हम लोग अल्कलाइन फास्फोटेज और स्ट्रेडेस पर ऑक्सीडेज आज यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिंक है। So I'm going to do serological test followed by ADR followed by few chelating agents जो drug poisoning में use होते हैं and I'm going to do thousand percent sure what we are going to discuss today इसमें से या तो G part या तो NIP पर या acetic bits money पर कुछ ना कुछ question कहीं ना कहीं पक्का मिलने ही मिलने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हो Time pass चल रहा है कुछ भी चल रहा है you are making a mistake get through and let's get started first and foremost serological test diphtheria in India में पहले काफी prevalent था not anymore electric test and stick test has been used इस पर question pass में नाइपर में बहुत बार आ चुका है scarlet fever has been their favorite part for G part and नाइपर both again यहाँ पे stick test है यहाँ पे stick test है identify the difference pulse test is another test which is used for identification of scarlet fever again Pneumonia, COVID से थोड़ा COVID लेट हुआ था in the early phase. In that case, pneumonia के लिए cold immunoglobulination test. अब 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 time pass मत करना कि कौन सा test कैसे होता है, कौन सा reagent है, कितना sample है, यहाँ पे नहीं चाहिए. Reagents हमने frequently asked questions type three में कर लिए, part four में थोड़ा कर लिया. यहाँ पे वापस वो theory में मत जाना कि भाई इतना sample quantity था, ये reagent था, इसके साथ ये mix किया था, वो सारी गलती. वापस यहाँ पे please मत करना. Going further, brucellosis के लिए तो specific test which is being used includes wound test and tube agglutination test. Very 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 important. तीनों के तीनों important हैं. HIV Western blot test another important one. Elisa तभी ही बताया था मैंने तुमको कि ये कोई एक specific disease के लिए है. That was AIDS. Elisa test is being used. Pregnancy के लिए Priya कुछ full form है. Again you did it in chapter of immunology. Leprosy के लिए leprosy test easy to remember. सॉरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट इसके सिवा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं बट एनीवेज हमारे बुक्स यही बोलते हैं बट इंडस्ट्री डॉक्टर्स डोंट फॉलो इट एनी मोर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट दे यूज अ स्पूटम टेस्ट जिसमें स्पिट करने के बाद उसमें बैक्टीरिया आइडेंटिफाई होता है दैट स्पूटम दैट कफ नीड्स टू बी समवेयर फ्रॉम द चेस्ट पार्ट एंड नॉट द अपर थ्रोट एनीवेज बुक ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट बोलती है तो लेट्स अग्री विद दैट दैट ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट से भी होता है 
पुराना टेस्ट है जब मैं टेन में था तभी ऐसा होता था तो वो टेन में सिर्फ दस साल हो गए मैक्स ओके नॉट मैक्स हाँ बस ओके हिमोफीलिया डुक्रेटस दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट वन so when you come to this particular slide there is a lot of lot of lot of important questions from this entire thing what we are going to discuss today to main yahan pe aaj aapko ekdam specific nahi bata paunga ki 10 mein se 4 hi pad lo ye 5 hi pad lo baki ka nahi bhi pada to chalega aisa nahi what is a part of our today's discussion ye 5 slides se kahin na kahin kuch na kuch aapko exam mein pakka milne wala hai that's my bet promise pakka wala promise that isme se kuch na kuch 1000% sure aane wala hai Going further, rheumatoid arthritis another favorite question. Rose water test, smallpox पे भी पास में आ गई है. Uchar Tony test, smallpox में O है, O है, O है, O है, O O O O O O O O O O. Rheumatoid arthritis, R for rheumatoid arthritis, R for rose water test. कैसे निमोनिक बनाओ? इतने सारे टेस्ट हैं, रटने जाओगे काम नहीं होगा, कुछ लॉजिक बिठा के फिनिश इट. Influenza virus, not that greatly important. Push एक कम पढ़ना है. Syphilis very very important VDRL test, TAN test, Wasserman test, RPI test, multiple test and not just one. Past me is there be question at it and other two as well. Typhus fever, agglutination test and well Felix test, theme agglutination test alakta. If you remember past last slide pe cold theme agglutination test and this is only agglutination test. That cold theme agglutination test was for which disease? Bhul gaya. Yaad kare it was just in the previous slide. Typhoid viral test again very very important and rest is tube agglutination test as well. So yes, bits and parts में सारी की सारी चीजें काफी important हैं which we need to ensure that we do for our exams preparation. ये भी चीजें छोटी नहीं हैं ये list actually चार पांच slides की है but as I said you in the initial all our sessions that I'm trying to keep it more short for more details for more information feel free to call upon to these two numbers they'll help you. करना क्या है ये सारे के सारे टेस्ट के सिर्फ नाम याद रखने हैं बेर मिनिमम और वो टेस्ट कौन से डिजीज के लिए होते हैं उतना याद रखने कहीं पे कोई टेस्ट आगे आएगा जहां पे मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा कि इसमें रीजन कौन सा यूज हुआ था ये भी याद रखना बट नॉट नेसेसरी दैट यू डू इट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टेस्ट गोइंग फर्दर ये उनका काफी फेवरेट होते जा रहा है स्पेशली जी पैट में व्हेन इट कम्स टू एडवर्स ड्रग रिएक्शंस दिस इज अ पार्ट ऑफ योर क्लिनिकल फार्मेसी अब क्लिनिकल फार्मेसी से सब्जेक्ट हम लोग सेमेस्टर के लिए भी दो दिन पहले पढ़ते हैं तुम्हारी गलती नहीं है सिलेबस ही इतना छोटा है कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है एंड एट द सेम टाइम वी डोंट टेक इट सीरियसली फॉर सेमेस्टर्स जी पार्ट के लिए तो काफी लंबी बात है जब पढ़ भी रहे हो तो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स देयर इज अ लॉट टू स्टडी बेयर मिनिमम एटलीस्ट एडीआरस कर लेना एटलीस्ट ए टू एफ देयर आर टू वेज ऑफ दिस एडीआर क्लासिफिकेशन वी हैव टेकन ओनली वन वेयर विल आई फाइंड द सेकंड वन कॉल कर इनको पूछ लो भाई दूसरा कहां पे मिलेगा लेट यू नो So basically, when you talk about different adverse drug reaction, A for augmented, B for bizarre, C for chronic, D for delayed, E for end of use, F for failure of therapy, LPE failure. अब इनके terms में समझने का try करते हैं. What are they trying to say? When they say A for augmented, उनका कहना है कि यहाँ पे जो भी होगा, वो dose dependent होगा and predictable pharmacodynamic effects. Dose dependent. मतलब suppose Ramesh, मेरे को नहीं है Ramesh. Suppose Ramesh को diabetes हुआ. रमेश को डायबिटीज हुआ है यू आर गिविंग एन इंसुलिन इंसुलिन का काम क्या है इंसुलिन यूजुअली विल डिक्रीज द शुगर लेवल्स वो शुगर लेवल्स कम करेगा करेक्ट एंड इट विल ब्रिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल स्टेट बट अगर आपने इंसुलिन का डोज ज्यादा दे दिया इफ यू बाय मिस्टेकली इंसुलिन का डोज आपने ज्यादा दे दिया पॉइंट टू के बदले पॉइंट फोर डोज चला गया इन दैट केस ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा and the situation in which blood glucose level decreases greatly we call it hypoglycemia same way jab blood pressure ki bhi baat karte blood pressure mein bhi same situation apply hota hai agar drug ka dose zyada ho gaya to blood pressure zyada kam ho jayega so augmented side effect jo hai augmented adverse drug reaction jo hai that is something which is predictable you know this can happen due to the higher dose but jab aap bizarre side effect ki baat karte ho this is unusual this is not Something which has a known cause, इसका कुछ रूप पता नहीं होता। So this is something which is not reported earlier in the expected adverse drug reactions. In simple words, the cause of the side effect, इसके वजह से ये तकलीफ हो रही है, that is unknown. Idiosyncrasy. कोई drug की allergy है, एक specific patient को ही क्यों है? There are a lot of patients who are having allergy specific to sulfur containing molecules. अगर sulfur है, तो वहीं वापस problem. You need to get an idea about that as well. अगर कोई क्रोनिक अभी क्रोनिक कब होता है 
एक्यूट मतलब छोटा टाइम दोनों मतलब लॉन्ग टाइम तो अगर क्रोनिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इस बेसिकली लिंक समवेयर टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर आप कोई लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कर रहे हो कंटीन्यूअसली एक सेम ड्रग ले रहे हो डायबिटीज ब्लड प्रेशर देन यू कैन फेस दिस क्रोनिक एडिया जो लिवोडोपा में होता है व्हिच इज अ एंटी पार्किंसन ड्रग एंटी पार्किंसन ड्रग लिवोडोपा के वजह से डिस्टाइनिस या हो सकता है इफ यू टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम इफ यू टॉक अबाउट डीलेड एडिया जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है इमीडिएटली नहीं होता इट टेक्स टाइम टू हैपन In case of delayed adverse drug reaction, you can face carcinogenesis, teratogenesis. B हो सकता है. Teratogenesis, I hope you are already aware. End of use की बात करते हैं. End of use is a classical side effect which you will face more with antidepressants, anti-psychotropic drugs. जो schizophrenia में use होता है. You cannot withdraw the drug entirely. So I am जी ले रहा है. अचानक से tablet बंद नहीं कर सकता. It has to be gradual cut down from 100 mg to 80 mg, 40 mg. 20 mg to 10 mg to 5 mg, so that you don't face withdrawal side effects of drugs like clonidine. Very, 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 very important. उसके नाम से ही पता चल रहा है ना end of use. जब drug लेना बंद करो ये तभी की तकलीफ. And when it comes to failure of therapy, मतलब drug therapeutic action ही नहीं दे रहा. It is not showing any action. That's failure of therapy. Minimum इतना याद रखना. अगर तेरे पास time नहीं है तो go to books like Tipnis and Bajaj and all. जो क्लिनिकल फार्मेसी के लिए यूज होती है प्लीज 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 बेर में नहीं बोलूं ये तो कर लियो गोइंग टू द नेक्स्ट वन बहुत ज्यादा हो गया क्या नहीं ना डोंट वरी एंटीडोट्स एंड चिलेटिंग एजेंट्स आर द लास्ट पार्ट व्हिच वी आर सपोज्ड टू टेक अप टुडे इनके लिए स्टोरी लंबी है एज ऑलवेज बट स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें सो देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन बट यस दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट देख लो पहले की क्वेश्चन पेपर्स यू विल रियलाइज देयर इंपॉर्टेंस पूरी की पूरी लिस्ट कहां मिलेगी इनको फोन करो 499 में सब सॉफ्ट कॉपी नोट्स अवेलेबल है लेट्स गेट गोइंग टाइमर कैफरॉल इज अ एंटीडोट फार्म केम में पढ़ा था अपने सेमेस्टर 2 में यहां पे एक एंटीडोट नहीं है दो एंटीडोट नहीं है बहुत सारे एंटीडोट्स एंड हमने ये पढ़ा था तो बार कुछ तो फुल फॉर्म है व्हिच इज अनदर नेम फॉर टाइमर कैफरॉल यूज्ड फॉर मल्टीपल पॉइजनिंग्स Right from lead to mercury to gold, but problem आता है you cannot use it for iron and cadmium poisoning. So be careful. Toxicity क्या है? Taxylamine is another commonly used antidote chelating agent. I would say rather sorry. ये दोनों ताला important है. This is third most important one. पहले से ना mind पे question. आखिर गया है copper Wilson disease, cysteine urea. Third one just कर अपने mind. Fourth one जब iron levels body में बढ़ जाता है. Iron concentration is so much higher that it has started damaging organs. That is the time you take this tablet of desferoxamine. Desferoxamine क्या करता है? Body में जाता है. जहाँ जहाँ पे extra iron ऐसे ही घूम रहा है, which is destroying the organs. Trust me, extra iron can actually destroy your organs. Desferoxamine goes over there, it picks up iron from there, and that's how it freezes it. Deferoxamine is another drug given orally. Again iron. Deferoxidox again oral. सब के सब iron के लिए ही है. So iron has been an important component, important to be remembered over here as well. Minimum जितना start किया है उतना तो पढ़ना ही है. Same list, extended list I would say with a lot of other different antidotes. यहाँ पे भी काफी important ones हैं. Special this one naloxone, naloxin, a lot of questions have already been turned around and filocarpine के लिए atropine बहुत बार आ चुका है. Strychnine, chloroform another important one. Acetyl cysteine, सबसे favorite उनका वाला for paracetamol poisoning and all. A lot of kidney patients are already taking this. Methotrexate के लिए another one again. Bare minimum इतना. अगर पूरा list चाहिए, call them. वहीं तो other part अलग-अलग poisoning है, but now we are talking about antidotes. वहाँ पे हम लोग chelating agents की बात कर रहे थे. जो कोई भी iron concentration है कुछ बढ़ जाता है, तो वो chelating agent उसको अपने पास catch कर लेता है and it puts it out. बट यहाँ हम लोग एंटीडोट्स की बात कर रहे हैं जो अलग-अलग टॉक्सिक सिटी में यूज़ होते हैं। सो इफ देयर इस अ कोब्रा बाइट यूज़ अस नेक एंटीवायरस। अगर हिपारिन का पॉइजनिंग हुआ है, ज़्यादा चला गया है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यू प्रोटोमैन सल्फेट। इफ देयर इस पॉइजनिंग ऑफ एनी � K1, K2 क्या है कुछ तो है ना very very important इसका दूसरा नाम पता होना जरूरी है ढूंढ लो वैसे ही ये पूरी की पूरी list काफी important है and yes ultimately it's theory which you can make with some mnemonics easy to do it and yes we will make it happen together 
वही लिस्ट एक्सटेंडेड है ओमेपिजोल इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इफिलिंग ग्लाइकोल का प्रॉब्लम आपको पता ही है प्लूमा जेनल पे क्वेश्चन बहुत बार आ ही रहा है सेम में डिजॉक्सिलेटेड ये बाइंड नाइपर का क्वेश्चन था प्रीवियस इयर्स का तो ये लिस्ट छोटी नहीं है लिस्ट बड़ी है एंड ये पूरी की पूरी पढ़नी जरूरी भी है इंक्लूडिंग एंटीकोलिन स्टोरेज फॉर एट्रोपिन सल्फेट एनीवेज अगर पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए फुल नोट्स चाहिए यहां पे तो सिर्फ तीन स्लाइड से इनसे बात कर लेना इट विल हेल्प यू आउट most importantly this is at a very 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 cheap price to support your studies and most importantly ensure one thing don't give up char saal ka syllabus g part ke liye manta ho but har ek area se har ek corner se questions nahi aane wale questions are going to be specific prepare in a smart that irrespective of what and which question comes you should be able to answer it thank you so much i hope you liked it and i hope you enjoyed it pasand aaya share karo subscribe karo thank you so much